Hi everyone, today we will discuss about the inflammation and its types. Right. So first of all we will see the definition for inflammation. So inflammation is defined as the local response of living mammalian tissue to injury due to any agent. So it is a body defense reaction in order to eliminate or limit the spread of injuries agent followed by the removal of the necrosis cells and tissues. So inflammation is the இது நம்ம பாடியில் நடக்கூடிய ஒரு லோக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் எதனால் சார் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிஷ்யூவோ ஒரு செல்ஸையோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இன்ஜுரிஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு எகெயின்ஸ்டாக வந்து இட் வில் ஃபார்ம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் டிஃபென்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து கொடுக்குது ரைட் ஸோ எப்படி சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே வரக்கூடிய அந்த இன்ஜுரிஸ் ஏஜென்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணுறது மூலயமாவும் ஸோ அது அந்த இன்ஜுரிஸ் ஏஜென்ட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு டிஷ்யூலேருந்து இன்னொரு டிஷ்யூக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது மூலமாகவும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதனால் டெத் ஆகக்கூடிய செல்ஸை வந்து அந்த இன்ஜுரிஸ் ஏஜென்ட்னால் டெத் ஆகக்கூடிய செல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுனால மூலமாகவும் இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எதனால் சார் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் வாட் ஆர் த காசஸ் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இம்யூனாலஜிக்கல் ஏஜென்ட் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் அண்டு இனட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து வி ஹவ் டிஸ்கஸ் இந்த செல் இன்ஜுரி செல் இன்ஜுரியோட காசஸ்லேயே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் எகென் யூ வில் கெட் பேக் ரைட் ஸோ இன்ஃபெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது பாக்டீரியா வைரஸ் அண்ட் தேர் டாக்ஸின்ஸ் ஃபங்கை பேரசிட்ஸ் ரைட் ஸோ இதனாலும் வரலாம் நெக்ஸ்ட் இம்யூனாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் லைட் ஸோ லைக் செல் மீடியேட்டட் அண்டு ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இம்யூனோ இம்யூனோ இம்யூனாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னாலும் இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் ரைட் ஸோ ஹீட் கோல்டு ரேடியேஷன் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ட்ராமா ஸோ இது மூலயமாகவும் இன்ஃப்ளமேஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் பாய்சன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இனட் மெட்டீரியல் சச் அஸ் ஃபாரின் பாடிஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் ஏதாவது ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ள வரும்போதும் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து வரும் ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் அண்டு காசஸ் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து எப்படி சார் வரும் வாட் ஆர் த சயின்ஸ் என்னென்ன சயின்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஃபைவ் சயின்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரூபர் டியூமர் கேலர் டோலர் ஃபங்க்ஷன் லெஸ்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ரூபர் ரூபர்னா ரெட்னஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த ரெட்னஸ் எதனால் சார் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் பை த டைலேஷன் ஆஃப் ஆர்ட்ரியூல்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு பிளட் ஃப்ளோ ரைட் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துச்சுனாலே அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு செல் வந்து இன்ஜு இன்ஜுரி ஆகுது ஸோ அந்த இடத்துல இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைலேட் ஆகிரும் ஸோ அப்படி டைலேட் ஆகும்போது பிளட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி அந்த பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்டிஷாக இருக்கும் ரெட்னஸ்ஸாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரூபர்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இங் டியூமர் அதாவது ஹீட் ரெட் இன்க்ரீஸ்டு கெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்டு இன்க்ரீஸ்டு பிளட் ஃப்ளோ டு த ஸ்கின் சர்ஃபேஸ் ரைட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பிளட் வெசல் வந்து டைலேட் ஆயிடுச்சு பிளட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அதில் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் அதிகமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி நடக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ அதை வந்து நம்ம டியூமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேலர் ரைட் ஸோ கேலர்னா ஸ்வெல்லிங் ஸோ காஸ்ட் பை த அக்யூமினேஷன் ஆஃப் பிளட் அண்டு டேமேஜ்டு டிஷ்யூ செல்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல பிளட் வெசல் டைல் டைலேட் ஆகிடுச்சு ஸோ டைலேட் ஆனதுனால கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸும் அந்த இடத்துல வேகமாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பிளட் பிளட் மாலிக்யூல்ஸோ இல்லை டேமேஜ் ஆன செல்ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கேலர்னா வந்துட்டு ஸ்வெல்லிங் நெக்ஸ்ட் வந்து டோலர் ஸோ டோலர் பெயின் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டோலோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு டேப்லெட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் எ ஜஸ்ட் ஃபார் த பெயின் பெயின்க்கு பெயின் ரிலீவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு டோலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நே நேம் பண்ணுறாங்கங்கிறத தெ
அது மட்டும் இல்லை கெமிக்கல் ரிட்டன்ஸ் அதாவது பிராடிகைன் ஹிஸ்டமின் ப்ரோஸ்டாக்ளைன் ஸோ இந்த மூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லா இதை இதோடைய மெக்கானிசம்லாம் நம்ம ஃபர்தராக வந்து மெக்கானிசம்ஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் லாஸ் ஃபங்க்ஷன் லெஸ்ஸாக ஸோ ஃபங்க்ஷன் லெஸ்ஸாக அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ இன்க்ரீஸ்டு பெயின் அண்ட் ஸ்வெல்லிங் ஸோ பெயின் ஆல்ரெடி இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்வெல்லிங் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனோ பர்டிகுலர் டிஷ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ அதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் லெஸ்ஸாக ஸோ தீஸ் ஆர் த சயின்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் ரைட் ஸோ நம்ம பாடி கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தும் அதே மாதிரி அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எவ்வளோ டியூரேஷன் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதை பொறுத்தும் இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிடிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து அக்யூட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து க்ரானிக் ரைட் ஸோ அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் அக்யூட்னாலே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அக்யூட்னாலே இட் இஸ் அ ஷார்ட் டியூரேஷன் ரைட் ஸோ ல லாஸ்டிங் லெஸ் தென் டூ வீக்ஸ் ஸோ டூ வீக்ஸுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய டியூரேஷன் வந்து அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து இயர்லியராகவே நம்ம ரெப்பர்சன்ஸு இயர்லி பாடி ரியாக்ஷன் ரிசால்ட்ஸ் குயிக்லி அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லி ஃபாலோட் பை த ஹீலிங் ஸோ இந்த அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ஷார்ட் டியூரேஷன்லேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து ஹீல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதோடைய அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அண்ட் பிளாஸ்மா அட் த அஃபெக்டட் சைட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அந்த சயின்ஸ்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஜுரி நடக்கக்கூடிய ஏரியாவில் ஃப்ளூயிடும் பிளாஸ்மாவும் வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு பாலிமார்ஃபோ நியூக்ளியார் நியூட்ரோஃபல்ஸ் ஆஸ் அ இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் டபிள்யூபிசி செல்ஸில் நியூட்ரோஃபில் செல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சம்டைம்ஸ் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேட்ரி ரெஸ்பான்ஸ் மேபி குவாய்ட் சிவியர் அண்ட் டிஸ்டர்ப்டஸ் ஃபுமினெண்ட் அக்யூமுலேட் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் ரைட் ஸோ ஒரு சில டைமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ரொம்ப சிவியராக வந்து அக்கறாகும் ஸோ அப்படி நடக்கிறத வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃப்ளூமினெண்ட் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ அக்யூட்டுங்கிறது ஷார்ட் டியூரேஷன் கிரானிக்குங்கிறது லாங்கர் டியூரேஷனுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் லாங்கர் டியூரேஷன் அக்கர்ஸ் எய்தர் வித் எய்தர் ஆஃப்டர் த காசிட்டிவ் இன்ட் ஆஃப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ரெசர் ஃபார் அ லாங்கர் டைம் ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அக்யூட் இன்ஃபர்மேஷனை காஸ் பண்ணுற ஏஜெண்ட் வந்து நம்ம பாடியிலே தங்கிருச்சு அப்படிங்கும்போது ஒரு லாங்கர் டியூரேஷனுக்கு தங்கிருச்சு அப்படிங்கும்போது அடுத்த ஸ்டெப் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து அக்கர் ஆகும் ரைட் ஸோ ஆர் த ஸ்டிமுலஸ் இஸ் சச் தட் இட் இன் யூஸ் கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸோ அது ஒரு காஸ் ரெண்டாவது காஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேருந்தே அதோடைய சிவியாரிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி சிவியாரிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து வரும் ரைட்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கிரா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் இஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கிரானிக் இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் சச் எஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸ் பிளாஸ்மா செல்ஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ் கிரானுலேஷன் டிஷ்யூ ஃபார்மேஷன் அண்ட் இன் ஸ்பெசிஃபிக் டிஷ்யூ சுச்சுவேஷன் ஆஸ் அ கிரானுலோ மேட்டர்ஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ரைட் ஸோ கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த இன்ஜுரி ஆகிற அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃப்ளமேட்ரி இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகக்கூடிய அந்த சைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி பிளாஸ்மா செல்ஸ் அது போக மேக்ரோஃபேஜஸ் கிரானுலேஷன் டிஷ்யூ அந்த இடத்துல வந்து கிரானுவல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கிரானுலேஷன் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில டைமில் அந்த கிரானுவல்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகிறதுனால இன்ஃப்ளமேஷன் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கிரானுலோ மேட்டர்ஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன் சம் கே சம் இன்ஸ்டன்சஸ் த டர்ம் சப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் யூஸ்ட் ஃபார் த ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் பிட்வீன் அக்யூட் அண்ட் கிரானிக் ஸோ இது வந்து அக்யூட்டுக்கும் கிரானிக்கும் இருக்கக்கூடிய இன் பிட்வீன் ஸ்டேஜை வந்து நம்ம சப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங
ரைட் ஸோ வேசோ டைலேஷனுங்கிறது அந்த ஆட்ரியூல்ஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆட்ரியூல்ஸ் பென்யூல்ஸ் கேப்லரிஸ் ஸோ இதில் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆஃப் ஒரு இன்ஜுரி நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் இந்த இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்க்ரீஸ்ட் பிளட் வால்யூம் இந்த மைக்ரோவாஸ்குலர் பிளட் ஸோ மைக்ரோவாஸ்குலர் பிளட்டுங்கிறது அந்த இன்ஜுரியான சைட்டு ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளட் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பிளட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஜுரி அந்த இன்ஃபர்மேஷனான சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்னஸ்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வார்மாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எலிவேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ரைட் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆக அந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா வாஸ்கலர் எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அதனால் அந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெல் ஆகிடுது ரைட்டுங்களா ஸோ ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோயிங் ஆஸ் டாசிஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக டைலேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த இடத்துல வேஸ்கலர் பெர்மிபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வேஸ்கலர் பெர்மிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால கா ஆர்பிசியோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்யூமுலேட் ஆகும்போது பிளட்டோட விஸ்காசிட்டி அதிகமாகிடுது ஸோ அதனால் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆன செல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லூக்கோசைட் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லூக்கோசைட்டுங்கிறது டபிள்யூபிசி செல்ஸ் ஸோ டபிள்யூபிசி செல்ஸில் மெயிலாக வந்து நியூட்ரோஃபில் செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளட் வெசல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எண்டோதீலியம் அதிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகி வெளியில் வரும் அது வெளியில் வந்து மைக்ரேட் ஆகி அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆன ஏரியாவுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படின்னு பாருங்கள் லூக்கோசைட்ஸ் மூவ் அண்டு மைக்ரேட் த்ரூ த கேப்ஸ் பிட்வீன் த எண்டோத்திகல் செல்ஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வாஸ்கலா ஸ்பேஸ் ஸோ பிளட் வெசல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா வாஸ்கலா ஸ்பேஸ்லேருந்து மைக் எமிக்ரேட் ஆகி வெளில வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதனால் ட்ரிப்பிள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரெட் லைன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ ரெட் லைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃப்ளஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்ளஷ் ஃப்ளேர் வீல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ளஷுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆன சைட்டில் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வந்து டைலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது வந்து ஃப்ளஷ்ஷு நெக்ஸ்ட்டு டைலே டைலேஷன் ஆஃப் த அட்ஜஸ்டன்ட் ஆட்ரியல்ஸ் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆனது ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்ரிஸ்லாம் வந்து பா ஆட்ரியல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது வந்து ஃப்ளேரு நெக்ஸ்ட்டு வீல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஜுரியான செல்ஸ்குள்ளே வந்து இன்ஜுரியான செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா வாஸ்கலர் ஸ்பேஸில் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிறது வீல் ஸோ இது வந்து ட்ரிப்பிள் ரெஸ்பான்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் செல்லுலார் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ செல் லெவலில் வந்து என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் எக்ஸுடேஷன் ஆஃப் லூக்கோசைட்ஸ் ஸோ லூ லூக்கோசைட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து வெளியில் வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ எக்ஸுடேஷன் ஆஃப் லூக்கோசைட்டுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர் ஆஃப் த இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் ரைட் த எஸ்கேப் ஆஃப் த லூக்கோசைட் ஃப்ரம் லூமன் ஆஃப் அ மைக்ரோ வாஸ்கலர் வாஸ்கலேச்சர் டு த இன்டர்சீஷியல் டிஷ்யூஸ் ஸோ பிளட் வெசல்ஸில் இருந்து இன்டர்சீஷியல் டிஷ்யூ எந்த டிஷ்யூ அஃபெக்ட் ஆனிச்சோ அந்த அந்த இடத்துக்கு வந்து லூக்கோசைட்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இன் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் பாலிமார்ஃபோ நியூக்ளியர் நியூட்ரோஃபில்ஸ் கம்ப்ரைஸ் த ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபன்ஸ் ஃபாலோட் பை த மோனோசைட்ஸ் அண்டு மேக்ரோஃபேஜஸ் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோசைட்ஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்சஸ் லீடிங் டு த மைக்ரேஷன் ஸோ மைக்ரேஷனால் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து ஸோ மைக்ரேஷன் எதனால் சார் வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் சேஞ்சஸ் இந்த ஃபார்ம்டு எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வேசோடைலேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வேசோடைலேஷன் ஸ்லோயிங் ஆஃப் பிளட் ஸ்ட்ரீம் ரைட் ஸோ வேசோடைலேஷன் நடக்குது பிளட் வஸ் பிளட் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஸ்லோ 
லைனிங் த வெசல் வால் ஸோ பிளட் வெசல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வெசல் வாலில் வந்து அட்டாச் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை வந்து ரோலிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சியன் பாண்ட் பிட்வீன் த லுக்கோசைட்ஸ் அண்ட் எண்டோத்திரியல் செல்ஸ் பிகம் ஃபர்மர் ஸோ அந்த அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த வா அந்த வால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வா ஃபர்மாக வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் அந்த அடிஷன் மாலிகூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இ செலக்டின் பி செலக்டின் எல் செலக்டின் ஸோ இ செலக்டின்ங்கிறது சைட்டோகைன் ஆக்டிவேட்டட் எண்டோத்திரியல் செல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு P செலக்டிங் அப்படிங்க பெர்ஃபார்ம்டு அண்ட் ஸ்டோர்டு இன் த எண்டோத்திரியல் செல்ஸ் எல் செலக்டிங்கிறது எக்ஸ்பிரஸ் ஆன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிம்ஃபோசைட்ஸ் அண்ட் நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டகிரீன்ஸ் ஸோ இன்டகிரீன்ஸுங்கிறது ஆக்டிவேட்டட் டியூரிங் த ப்ராக்சஸ் ஆஃப் லூஸ் அண்ட் ட்ரான்சியன் அடிஷன் பிட்வீன் த எண்டோத்திரியல் செல்ஸ் அண்டு லூக்கோசைட்ஸ் ஸோ இன்டகிரீன்ஸுங்கிறது ஒரு அடிசின் மாலிகூல்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்டோத்திரியல் செல்ஸுக்கும் லூக்கோசைட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் எமிக்ரேஷன் பார்க்குறோம் ஸோ எமிக்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ எமிக்ரேஷனுங்கிறது நியூட்ரோஃபில்ஸ் மூ டு மூ நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எமிக்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எமிக்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ் மூ டு இல்லை சூட்டபிள் சைட் இஸ் ரீச் ஸோ ஒரு சைட்டு ரீச் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு சைட்டு கிடைக்கிற வரைக்கும் நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து கீப் ஆன் மூவிங் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சைட்டோ பிளாஸ்மிக் சூடோபோட்ஸ் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா சைட்டோ பிளாஸ்மிக் சூடோபோட்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்லி கிராசஸ் த பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேன் பை டேமேஜிங் இட் லோக்கலி வித் செக்ரீட்டட் கொலாஜினேசஸ் அண்ட் எஸ்கேப் அவுட் இன் டு த எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து லோக்கலாக அந்த அது அது கூட கொலாஜினைசஸ் அது எல்லாமே செக்ரீட் ஆகும் ஸோ அது அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் வழியாக வந்து வெளியில் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எமிக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டயபடைசிஸ் டயபடைசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சைமல்டேனியஸ்லி எஸ்கேப் ஆஃப் சைமல்டேனியஸ்லி எஸ்கேப் ஆஃப் ஆர்பிசி ஸ்டேக்ஸ் பே த்ரூ த கேப்ஸ் பிட்வீன் த எண்டோத்திரியல் செல்ஸ் ஸோ எண்டோத்திரியல் செல்ஸ் வழியாக ஆர்பிசி வந்து எஸ்கேப் ஆகிற ப்ராக்சஸ் தான் வந்து நம்ம டயபடைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டயபடைசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா ஹெமரேஜை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்ஃப்ளமேட்ரி இன்ஃப் அதாவது இன்ஃப்ளமேட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகக்கூடிய அந்த சைட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெமரேஜ் அப்பியரன்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஹெமரேஜுங்கிறது இன்டர்னல் ப்ளீடிங் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கீமோடாக்ஸஸ் ரைட் ஸோ ப்ளட் ஆஃப்டர் எக்ஸ்ட்ரா வாஸ்டிங் ஃப்ரம் த பிளட் லூக்கோசைட்ஸ் மைக்ரேட் டுவர்ட்ஸ் அ சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் இன்ஜுரி அலாங் ஏ கெமிக்கல் கிரேடின் ப்ராக் ப்ராக்சஸ் கால் கீமோடாக்ஸஸ் ரைட் ஸோ வெளில வந்ததுக்கப்புறம் லூக்கோசைட்ஸ் வந்து சைட் ஆஃப் இன்ஜுரிக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ப்ராக்சஸ்க்கு பேர் கீமோடாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது எதை பொறுத்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் கிரேடியன்ட்டை பேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கீமோடாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தி ஹேவ் டு கிராஸ் செவரல் பேரியர்ஸ் ரைட் ஸோ ஒரு சில பேரியர்ஸை கடந்து வந்து அது போகும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோத்திலியம் எண்டோத்திலியம் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரின் நெக்ஸ்ட்டு பெரிவாஸ்குலர் மயோஃபிப்ளூப்ளாஸ்ட் அண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து கிராஸ் பண்ணி நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து அந்த இன் இன்ஃப்ளமேஷனான சைட்டுக்கு வந்து வரும் ரைட் ஸோ என்னென்ன பொட்டன்ட் கீமோடாக்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கீமோ கைன்ஸ் ஃபார் நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஸோ என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூக்கோட்ரை பி ஃபோர் எல்டி பி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரைச்சிடோனிக் ஆசிட் மெட்டபலைட்ஸ் அண்டு காம்பனன்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் சி ஃபைவ் ஏ அண்ட் சி த்ரீ ஏ இன் பர்டிகுலர் நெக்ஸ்ட்டு சைட்டோகைன்ஸ் இன்டர்லூக்கின்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கீமோடாக்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ரைட் ஸோ ஃபேகோசைட்டோசிஸ் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் செல் விலங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் ஏ என்கல்ஃப்மெண்ட் ஏதோ ஒரு ஃபாரின் பாடிஸ் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து அதை மெயினாக வந்து நியூட்ரோஃபில் செல்ஸ் வந்து என்கல்ஃப் பண்ணிக்கொள்ளுங்களா ஸோ அது வந்து மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ரெக்கக்னேஷன் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் என்கல்ஃப்மெண்ட் கில்லிங் அண்ட் டீக்ரடேஷன் அப்
right so that's all about today's class in tomorrow's class we will discuss about the mediators mediators of cell uh, mediators of information right so in the class long we get our doubts and you can comment in the comment box thank you